ഷാഫി കാദിയാനി അല്ലേ കാദിയാനി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കാദിയാനി അല്ലേ ായ അടിമകളുടെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു വിറ്റ് കാശ് വാങ്ങി പുള്ളിയുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ ഫാത്തിമയെ അലിയും കൂടെ മുഹമ്മദിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഫാത്തിമ ജോലി ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്ത് മാവ് പൊടിച്ച് മാവ് പൊടിച്ച് കൈകളെ കൈകാര്യം കൈകളെ കൈകൾക്കെല്ലാം തന്നെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഫാത്തിമ പറയുന്നുണ്ട് ഞാന് മാവ് പൊടിച്ചു മാവ് പൊടിച്ചു എന്റെ കൈകളെല്ലാം വിണ്ട് കീറി അലിയും പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ സഹായിച്ച് ഞാനും മടുത്തു അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ചോദിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ മുഹമ്മദിനോട് പറയുകയാണ് സ്വന്തം മോള മുഹമ്മദിനോട് പറയണേ അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിരവധി അടിമകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വേലക്കാരി എനിക്ക് തരൂ എന്ന് ഈ ഫാത്തിമ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നോ 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 തരത്തില്ല എനിക്ക് അവരെ വിറ്റിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാത്തിമയെ അലിയെ ആ നിരാശയോടെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു ഭീകരരംഗവും ഇവരുടെ പുത്തോത്തരാത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് അടിമകളെ വിറ്റു എന്ന് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതായ ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം പുള്ളി കിട്ടിയതായ അടിമകളെ വിറ്റ് പണം സമ്പാദിച്ച് സ്വന്തം മകൾക്ക് പോലും ഒരു ആ കൂട്ടാളിയെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുവാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെയും മുഹമ്മദിന്റെ ക്രൂരതയാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ ഈ സിസ്റ്റർ ഞാൻ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ചാക്കോ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഒരു പോയിന്റ് പറയാനുണ്ട് കാരണം അവിടെ മുഹമ്മദ് നബി അടിമകളെ വിറ്റുന്നല്ല അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അടിമകൾ അവർ കൊടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടി സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് അല്ലാതെ വിറ്റു എന്ന് താങ്കൾക്ക് അതീസർ കാണിച്ചാൽ പറ്റില്ല താങ്കൾ ഇങ്ങനെയാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ ഫാത്തിമ ബീബിക്ക് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതാണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞത് നിന്ന് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു മഹതി നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ പക്ഷെ എന്താണ് നീ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിനക്ക് നന്മകൾ കിട്ടുകയുള്ളു അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നീ അതിനെന്താ നീ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുക അതിന് പ്രാപ്തിയാവുക അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം മോൾക്ക് പോലും ഒരു അടിമ സ്ത്രീയെ അതാണ്ട് റസൂൽ കൊടുക്കാഞ്ഞത് അത് പോട്ടെ താങ്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഇപ്പൊ യേശുവിനാണ് ഈ ഒരു സന്ദർഭം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും മതം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ യേശുവിന് അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ ഒരു സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു വെക്കട്ടെ ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ടു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും മാതൃരാജ്യത്ത് നിന്നും സ്വന്തം എന്താണ് സ്വന്തം മതം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അടിയോടി അടി അടിച്ചോടിക്കപ്പെട്ട യേശുവിന് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം കേട്ടോ യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറയാനുള്ള ഉത്തരം കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ് കാണിക്കണം ഓക്കെ ചോദ്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ മതം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവർ അടിച്ചോടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം പറയണോ അത് ആരോ ചക്കപാസ്ട്രോ ആര്യോ പറയുന്നോ ലീസിസ്റ്റേ ഒന്ന് ആ ചോദ്യത്തിൽ നല്ല ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് യേശു എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കഴിയുമ്പോ മൈക്ക് എടുത്താ മതി താങ്കൾ പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നില്ല താങ്കൾ താങ്കൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ഞങ്ങൾ കേട്ടോണ്ടിരുന്നില്ലേ താങ്കൾ മിണ്ടാതിരിക്കും ഇനി മൈക്ക് എടുത്താ ഞാൻ താഴേക്ക് വിട്ട് താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഉത്തരം ഈ നോമ്പ് കാലത്തെ നോമ്പ് സഹിഷ്ണു ഈ നോമ്പ് ഭയങ്കര സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് 
അബ്രതം ഞാൻ ഞാൻ ഞാനിപ്പോ നിർത്തുകയാണ് ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഞാന് ഈ ഷാഫി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കാര്യത്തെ ഇവിടെ നിഷേധിച്ചു ഞാനത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരി അത് പറഞ്ഞു എങ്കിലും മുഹമ്മദ് അടിമയെ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു ഞാനത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാ മുഹമ്മദിന്റെ തൊഴിൽ മുഹമ്മദിന്റെ വരുമാനം ഈ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കുന്ന പണിയാണ് മാത്രമല്ല കറുത്ത അടിമകളെ വിറ്റിട്ട് മുഹമ്മദ് വെളുത്തവരെ വാങ്ങി മുഹമ്മദാണ് ഈ വംശീയതയെ നിറമൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സായ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിച്ചൊരു വ്യക്തിയാ മുഹമ്മദ് സുനന തിരുമതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഷാബിക്കുള്ളതാ കേട്ടോ കേട്ടോടാ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിരുന്ന് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങള് വല്ലതും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കരുത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കും അതുവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മനസ്സായ അവസാനം പിന്നെ ഹാരിസ്മതിന് കരഞ്ഞോണ്ട് ഇറങ്ങി പോയത് പോലെ അയ്യോ ഇതെല്ലാം വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേന് മുത്തരവിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് കരഞ്ഞോണ്ട് വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണ്ടേക്കും അപ്പം തിരുമതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ജാബറിൽ നിന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞു അവനെ എനിക്ക് വിറ്റേക്കൂ മനസ്സായോ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടതായ അടിമെ ഒരു സഹാബിയിടൽ ഇരിക്കുക അവനെ എനിക്ക് വിറ്റേക്കാൻ ഒരു മുത്ത് പറയുക കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ട് കറുത്ത അടിമകൾക്ക് പകരമായി അവനെ തിരുമേനി വാങ്ങി രണ്ട് കറുത്ത അടിമകളെ അവര് കൊടുത്തിട്ടൊരു വെളുത്ത അടിമയെ വി വാങ്ങി ഈ അടുത്ത കേട്ടോണവേ കറുമ്പന്മാരായ രണ്ട് അടിമകളെ വിറ്റ് നല്ലതിനെ വാങ്ങുന്നു അത് തിർമ്മതി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജാബറിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വിറ്റേക്കുക തുടർന്ന് കറുമ്പന്മാരായ രണ്ട് അടിമകളെ നൽകി തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങി നിരവധി കതീസുകൾ എന്റെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട് അടുത്തത് കറുത്ത സ്ത്രീ കറുത്ത അടിമയായ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ നിരവധി കതീസുകൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വായിക്കും നിർത്തുന്നില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് കൊള്ളയടിച്ച് കിട്ടിയ അതായത് പാവപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ച് അവരുടെ ഇടയില് ആരോഗ്യം ഉള്ള പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കി തട്ടിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ മുഹമ്മദ് വിൽക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നു നല്ലതിനെ വാങ്ങി മോശമുള്ളതിനെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി മുഹമ്മദിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഉത്തരവായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ പാത്തിമ വന്ന് തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേലക്കാരിയെ ചോദിച്ചു കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ അടുക്കൽ ഈ പഴയ പഴയ കാലങ്ങളിലെ ഈ പിന്നെ ചന്തയിൽ കന്നുകാലിയെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ മുഹമ്മദിന്റെ കസ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുക ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെയൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്വയമായിട്ട് മാവ് പിടിച്ച് കൈകളെല്ലാം പിടിഞ്ഞു കീറിയ ഈ പാത്തിമയും ഭർത്താവ് അലി അലി എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയുടെ മോനും കൂടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരാനായിട്ട് ഒരാളെ ഒന്ന് വിട്ടു തരുവോ തിരുമേനി ഉപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എത്രയോ അടിമകളാണ് അങ്ങേക്കുള്ളത് ഒരാളെ വിട്ടു തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറയുക എനിക്ക് അവരെ വിൽക്കണമെന്നാണ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ഇവരെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ കാര്യമുണ്ടെന്നാ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അതിന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമാണ് ആ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഒരു തള്ള മുത്തുനബി പറഞ്ഞു ഐശേ നീ സ്വർഗത്തിൽ അല്ല പാത്തിമേ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ടവളാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ജോലി എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി ആത്തിമ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് താങ്കളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് പാത്തിമേ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്നാരുടെ മകൻ ഇന്നാരേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുഹമ്മദ് പോലും അള്ളാഹയുടെ വരലോകത്ത് പോകുന്ന ഉറപ്പില്ലാതെ കബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മുൻകറിന്റെ നക്കീറിന്റെ കമ്പി വടിയുടെ അടി കൊണ്ട് പരിപ്പ് ചാടുവെന്ന് മുഹമ്മദിന് പോലും ഭയം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് പാത്തുമേ സ്വർഗത്ത് വിടാൻ പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ സുഹൃത്തെ നോമ്പന് വല്ലൊരു ഇരുമ്പ് കൂടുവാണേ ആ കേക്കല്ല ഇത് വല്ലൊരു നോമ്പുകാർ തൊഴിൽ തള്ളിത്തതാണോ പാത്തിമേ പരലോകത്ത് വിടുന്ന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കഥീസുണ്ട് പാത്തിമേ എനിക്ക് നിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിന്റെ കാര്യം തന്റെ കട്ടപ്പൊകയാണ് നീ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണേ നീ നിന്നെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം പോലും ദുരിതത്തിലാ
മാത്രമല്ല സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും തകർക്കുന്ന മുഖമാണ് ഭൂരിപക്ഷ സ്ത്രീകളും തകർത്തിൽ അബ്ദുല്ലാഹിനു മസൂദിന്റെ ഭാര്യ സൈനബിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങളുടെ ആഭരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുവൻ എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ കൊള്ളയടിക്ക് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടായി പുള്ളിക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കണം അതിനാ നിങ്ങളുടെ ആഭരണ ദാനം ചെയ്താണ് എന്തിനു പറയുന്ന കേട്ടോ അടുത്ത കേട്ടോ നിശ്ചയമായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നാള് നരകവാസികളുടെ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങളാകുന്നു സ്വർണ്ണം ഇട്ടോടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയാം സ്വർണ്ണം ഇട്ടോടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണം എനിക്ക് താഴോ നിങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണം താ ഞാൻ കണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാം നരകത്തിലാ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ മേടിക്കായിരിക്കുമോ മുഹമ്മദ് ആരാൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞ മാനവരൻ മഹോന്നതനെന്ന് കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങൾ മുഴുവൻ നരകത്തിൽ അടുത്ത കേട്ടു തെറുമതി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇബിനു അബ്ബാസിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നരകത്തിൽ എത്തി നോക്കി നരകത്തിൽ എത്തി നോക്കിയെന്ന് നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ പുള്ളിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കുക കേട്ടോ ഏതായാലും എത്തി നോക്കി അപ്പൊ എന്താ കണ്ടത് അറിയോ അതിന്റെ നിവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളെയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് തെറുമതി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ആറിലും അങ്ങനെ തന്നെ അവസാനം അള്ളാഹു നരകത്തിൽ ചാടിയാണ് ഈ നരകത്തിന്റെ കലിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അത് തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് പാത്തിമയോട് പറയുന്ന പാത്തിമയെ എനിക്ക് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല സഹാവാക്കളുടെ സഹാവാക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ രക്ഷിച്ചോ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രവാചകനായിരുന്നു കൂടി എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് തീർപ്പാവുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അയ്യോ എന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് മുൻകറിന്റെ നക്കീറിന്റെ അടി പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് പാത്തിമെ പരലോകത്ത് വിടാൻ പോകുന്നത് എന്റെ പൊന്നു ചങ്ങായി നോമ്പ് കാലത്ത് വന്ന് ഈ ജോക്കൊക്കെ തള്ളാ നമ്മുടെ ഇന്നസെന്റ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോയി കേട്ടോ എന്തിനാ അതിന് പകരമാണ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ ജോക്ക് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ കഴിയുമ്പോ താങ്കളോട് തള്ളാൻ അവസരം തരാം ഇപ്പൊ 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 അവിടെ നിൽക്കേ ഓക്കെ 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 ഞാൻ നിർത്തി ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തള്ളുക അതായത് താങ്കൾ ഒരു കാര്യം പറയും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ നിന്നും കുറെ ഹദീസുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വായിക്കുന്നതിലല്ല ഷാഫി പറഞ്ഞോളൂ ഷാഫി പറഞ്ഞോളൂ ഷാഫിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വേണോ അതോ ഷാഫി ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകണം നേരെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ കേട്ടോ ഇവിടെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് മൈക്ക് എടുത്താൽ അപ്പൊ നിർത്തണേ ആ പറഞ്ഞു അതായത് ചാക്കു ബ്രദറോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും സ്വന്തം ശരീരത്ത് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുസൽമാൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം നന്മകൾ എന്താര് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് സ്വർഗമോ നരകമോ കിട്ടുള്ളൂ ഒരാളും ഒരാളുടെ പാപത്തെ വഹിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം ചാക്കു മനസ്സിലാവണ്ട പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ എന്ത് നന്മ ചെയ്യുന്നോ ആ നന്മ കൊണ്ട് സഹായിച്ചാല് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് എന്നെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടു സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കർത്തവ്യം നിങ്ങളെ ചിന്താഗതി എല്ലാ പാപത്തിനും വേണ്ടിയാണ് യേശു ജനിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാ പാപം ചെയ്യുന്നതോടെ യേശു എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുമന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ല താങ്കൾ ഡേക്കാറല്ലേ താങ്കൾ ഡേക്കാറല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അക്ഷമനായില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്രകാരമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ വിഷമം താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്രകാരം ഒരു ആരാണോ നന്മ ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ നന്മയില് അവനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്കോ അവനക്ക് നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്കോ അവനക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ താങ്കൾ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടാണ് ഈ അതീസുകളൊക്കെ വായിച്ചു ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചിരി വരുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത് അതീസുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമ ബീവി എന്താ പറഞ്ഞത് അടിമസ്ത്രീയെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് നീ കഷ്ടപ്പെടുക നിന്റെ നീ എന്തോരം പുണ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തോരം സഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ സഹനത്തിനനുസരിച്ച് നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയുള്ളൂ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലാതെ യേശു കൊറേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം വഹിക്കാൻ യേശു വന്നു എല്ലാരും തെറ്റും വഹിച്ച് യേശു കൊണ്ട് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാമിൽ മറ്റേ ഞാൻ ഞാൻ ചുരുക്കാണ് ഞാൻ ചുരുക്കാണ്
കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക ഖുറാനിൽ എവിടെയുള്ള താങ്കൾ എന്താണ് വിചാരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ പോടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഇന്ന് ജനിച്ച കുഞ്ഞിനോട് പോലും വേണ്ട വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട വിശ്വാസം ഇവിടെ വേണ്ട വിശ്വാസം എവിടെ നിന്നാ വന്നേ വിശ്വാസം കേൾവിയാലാണല്ലോ ഈ കേൾവി എവിടെ നിന്നാ ഉണ്ടായ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം താങ്കളൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരു തേങ്ങയും താങ്കൾ പറഞ്ഞില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് വെക്കുക ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഷാഫി 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 എന്റെ ശബ്ദത്തിന് മോളി കയറി സംസാരിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനു മാത്രം തന്റെ ഇവിടെ ഒന്നും ഷാഫിക്ക് ആയിട്ടില്ല അതിനു മാത്രം ശബ്ദം പൊങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷാഫിയെ ഷാഫി പറഞ്ഞതിന്റെ തെളിവുണ്ടോ ഷാഫ് നിന്റെ നിന്റെ എന്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോയി വിളിച്ചാൽ മതി പെണ്ണുമ്പുള്ള വിളിച്ചാൽ മതി പെണ്ണുമ്പുള്ള ഷാഫി വിളിക്കുന്ന ഭാഷ ഇവിടെ വന്ന് വിളിക്കണ്ട എടാ കുഞ്ഞെ ഷാഫിയെ ഇവിടെ മര്യാദ പാലിക്കുക സ്ഥിരമുള്ളതാ അസ്ഥിരമുള്ളതാ അത് അവന് ഉത്തരവ് ഇല്ലാത്ത അവൻ സ്ഥിരം കാണിക്കുന്ന അവന്റെ പരിപാടിയാ നിനക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടോ ഇവന്റെ സ്ഥിരം തക്കിയ കണ്ടോ അവന് തെളിവില്ല വെറുതെ വന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിത്താരി പറയുക പോവാ ഇതാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു ഫാത്തിമയ്ക്ക് അടിമ കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം യോ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞെന്ന് ഇദ്ദേഹം പച്ച നുണയാന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഫാത്തിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ പിന്നെ ഹദീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ചേൽപ്പിക്കുക അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമയോട് പറയുന്ന നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക എന്ന സൂക്തം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ റസൂർ കുറേശികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടി നബി പറഞ്ഞു കൗബു അയ്യിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഉറദ്ദബ്രു കൗബിന്റെ സന്തതികളെ നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ കുറെ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞു 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 താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് അല്ലയോ ഫാത്തിമ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ നീ തന്നെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നേടിത്തരാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ എവിടെ കാര്യം പോക്കാണെന്ന് ഇവിടെ നരകത്തിൽ പതിവെന്ന് അവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക നീ നരകത്തിൽ നീ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ പറയുന്നതോ ഈ പാത്തുമയ്ക്ക് അടിമയെ കൊടുത്ത് സഹായിക്കുക എന്നതിന്റെ കാരണം നിന്റെ സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് നീ പരലോകത്ത് എത്താനാ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പരലോകത്ത് മുഹമ്മദ് പോലും എത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അൻസാരി വരുന്ന ഉമ്മു അല പറയുന്നു ഉമ്മൽ അല പറയുന്നു തിരുമേനി അരുളി ദൈവദൂതനായിട്ട് കൂടി എന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പരിപാടി മുഹമ്മദിന്റെ അവസാനം എന്താണ് നരകത്തിൽ പോകുമോ കബറിലെ കൂടത്തിനടികൊള്ളുമോ നട്ടല്ലൊടിയുമോ പരിപ്പറങ്ങുമോ ഇതൊന്നും പുള്ളിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് നരകശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പേടിയാണ് കവർ ദണ്ഡനം പേടിയാണ് ഒരുപാട് കതീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐശ്വ പറയുന്നുണ്ട് തിരുമേനി സന്ധി ആയാൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവേ കവറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു അപ്പം അപ്പം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ മുഴുവനും നരകത്തിൽ ഐശ്വ നരകത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഉപ്പ അബ്ദുള്ള നരകത്തിൽ പിന്തുറപ്പേർ അബു താലിബിന്റെ തലച്ചോർ നരകത്തിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഖദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇതെല്ലാം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക ഇവിടോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുക ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് ആ അദ്ദേഹം ഖുറാനിൽ പോലും തള്ളിക്കളഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യ ബ്രദർ പറഞ്ഞ താങ്കളെ ഖുറാനിലെ ആയത്ത് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പറയാം അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ തത്വത്തിൽ ഇവര് ഖുറാൻ പോലും തള്ളിക്കളയ ഇവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇവര് വായു വരുന്ന കോതയ്ക്ക് പാട്ടെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവര് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പുലിവടയിൽ ചെന്ന് വിടുന്ന പോലെ കേട്ടോ എന്റെ ഏതെങ്കിലും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൊണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ ഖുദ്സി ഹദീസ് ഖുദ്സിയുടെ നൂറ്റി പത്ത് ഹദീസുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ എട്ട് അതിനകത്ത് അധ്യായം പത്തൊൻപത് ഒരു മിനിറ്റ് ഹദീസ് നമ്പർ എട്ട് പേജ് നമ്പർ പത്തൊൻപത് ഇരുപതിൽ പറയുന്നത് നറേറ്റഡ് അബു മൂസ അബു മൂസ പറയുകയാണ് അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ സെറ്റ് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിൽ കം Bearing
കൂനകണക്കിന് കുന്നുകണക്കിന് പാപങ്ങൾ ഒരു വലിയ പർവ്വതത്തിന് സമമായ രീതിയിൽ പുറകിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ മേൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കാരുണ്യോ നീതി നിങ്ങൾ കണ്ടോണേ അള്ളാഹു അവിടെ ശിക്ഷിക്കുന്നതും അവിടെ രക്ഷിക്കുന്നതും അവനവൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കത്തോണം കേട്ടോ ഷാഫിയുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം പക്ഷേ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ആ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു നബി പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെ അള്ളാൻ അള്ളാൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് നേടിയിട്ടാണല്ലോ ഈ പറയുന്നത് ശരി ഇതാ കേട്ടോ ഹീ വിൽ സേ അള്ളാഹു പറയും അൺലോഡ് ദി സെൻസ് ഫ്രം ദം ആൻഡ് പുട്ട് ദി സെയിം ഓവർ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അവരുടെ മേൽ നിന്ന് ആ പാപങ്ങൾ ഇറക്കി അവയെ യഹൂദൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മേൽ വെച്ചുകൊള്ളുക ആൻഡ് ദെൻ ലെറ്റ് ദി ഹംബിൾ സ്ലേവ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പാരഡൈസ് ബൈ ദി വേഴ്സ് യു ഓഫ് മൈ മേഴ്സി എൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ബഹുത്വത്താൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഈ താഴ് താഴ്മയുള്ള അടിമകൾ ഈ ജനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട്ടെ ദ സദീത് എ സഹീഹ് ആൻഡ് ഓൾസോ മെൻഷൻ എൻ ദി മുസ്തദ്രക് ഓഫ് ഹക്കീം ഈ ഹദീസ് എന്താണ് സഹീഹാണ് മുസ്രദക് ഓഫ് ഹക്കീമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് എങ്ങനെ കു വലിയ കുന്നോളമുള്ള പാപങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന മുസ്ലിമിൻ്റെ പാപങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് യഹൂദൻ്റെയും ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും മേൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബഹു കാരുണ്യം